కృష్ణ జగదీశ్వర బాలకులు ఏ ఏ ఆభరణాలను ధరించుకున్నారో వస్త్రాలను కట్టుకున్నారో అచ్చం అలాగే శ్రీకృష్ణుడైపోయాడు శ్రీకృష్ణుడు కూడా అదే విధమైనటువంటి అలంకారాలు అదే విధమైన రంగు అదే విధ వాళ్ళ దగ్గర ఎన్నెన్ని ఉన్నాయో ఎన్నెన్ని పుల్లంగ్రోవులు ఉన్నాయో ఎన్నెన్ని బెత్తాలు ఉన్నాయో ఎన్నెన్ని బూరాలు ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా అట్లనే అచ్చు అచ్చు అచ్చులాగా అట్లా అట్లనే అయిపోయారు అందరూ కూడా ఇంతేకాదు ఆ దూడలకు బాలురకు ఏ ఏ స్వభావాలు ఉన్నాయో గుణాలు పేర్లు మాట తీరు ఆకారాలు వయస్సులు విహారాలు పెంకితనములు ఎన్నెన్ని ఉన్నాయో ఆ విధంగానే పుట్టుక లేని అయినటువంటి యథాతథంగా ప్రకటమయ్యాడు పుట్టుక లేని అని అంటే ఇంకా ఎట్లా ఎట్లా పుట్టారో ఎట్లా ఎట్లా ఉన్నారో పుట్టుక లేని ఆయన యథాతథంగా ఆయన అట్లా మారిపోయాడు యథాతథంగా ఎవరిని చూసినట్లే ఉన్నారు అందరూ ఏ దూడ చూసినట్లే ఉంది దూడలుగా మారిపోయాడు గోపబాలకులుగా మారిపోయాడు ఎట్లా ఎట్లా ఉన్నా వాళ్ళ స్వభావాలు ఎట్లా ఉన్నాయో అన్ని స్వభావాలు మారిపోయాడు అన్ని స్వభావాలతో కనపడుతున్నాడు ఏ ఏ రంగు ఆ రంగుతో కనపడుతున్నాడు ఎట్లా ఎట్లా ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ విధంగా కనపడుతున్నాడు సర్వము విష్ణు మాయే అనేటువంటి వేద వ్యాఖ్యానికి ప్రత్యక్ష రూపంగా గల ఆ స్థితి కనిపించింది అక్కడ వేద వ్యాఖ్యానికి ఆ వేద వాక్యం ఏముందో వేద వాక్యానికి సరైనటువంటి స్థితిని అక్కడ కల్పించి సర్వము విష్ణు మాయే అన్నట్టు మయమే అనేటువంటిది విష్ణు మాయ మయమే అనేటువంటిది బాగా తెలుస్తుంది శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా తానే ఆవుదుడలైపోయాడు అనుకున్నాం తానే వాటిని కాసే గోపబాలకులైపోయే పోయాడు తానే తనతో విహరిస్తూ క్రీడిస్తూ కూడా ఉన్నాడు సాయంకాల సమయంలో తానే వాటిని వెనుకకు తోలుకొని అంతా తానే అయ్యి ప్రవేశించాడు సాయంత్రం అయిపోయింది ఈ సమయాన్ని చూసుకొని ఈ బ్రహ్మదేవుడి దేవుళ్ళంతా మాయం చేశాడు ఏం చేస్తాడో చూడాలా అనే దృష్టితో వెతికాడు మామూలుగా వెతికినట్టు వెతికి ఇప్పుడు ఇంకా దొరక్కపోయినప్పటికీ ఎక్కడా దొరకలేదు కాబట్టి ఇంకా సాయంత్రం అయిపోతున్నది వృద్ధు దాటిపోతున్నది అయిపోయింది ఇక అస్తమించే సమయము ఈ వేళలో మనమంతా వెళ్ళిపోవాలా బృందావనం లోపల వెళ్ళిపోవలసిందే అనే దృష్టితో వాళ్ళు ఆవు దూడలుగాను గోపాలకులుగాను మారిపోయి ప్రవేశించాడు స్వామి ఆయా దూడలను వేరు వేరుగా తోలుకొని వెళ్ళి ఆయా ఆవుల కొట్టంలో కట్టివేశాడు అక్కడక్కడక్కడక్కడక్కడ తనకి ఎక్కడెక్కడ కావాలో అక్కడక్కడ వాళ్లతో తోలుకొని కట్టేశాడు కృష్ణుడే గోపబాలకులంటే కృష్ణుడే కదా అన్ని చోట్ల కట్టేశాడు తర్వాత గోపబాలకులై వారి వారి ఇళ్లలోకి కూడా ప్రవేశించాడు ఆ గోపబాలకులు ఎన్ని వేల మంది ఉన్నారు అన్ని వేల రూపంతో అన్ని వేల ఇండ్లకు లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు పిల్లల గురోవిధ్వని వినిపించటంతోనే పరబ్రహ్మైన శ్రీకృష్ణుణ్ణి తమ పుత్రులుగా భావించినటువంటి గోపస్త్రీలందరూ వేగంగా లేచి తమ పుత్రులను చేతులతో ఎత్తుకునేవారు ఎంత అదృష్టవంతులు ఈ ఎంత మంచి ఛాన్స్ దొరికింది వీళ్ళకి చూసారా శ్రీకృష్ణుడే తమ కుమారాల రూపంతో కృష్ణుడు వచ్చాడు తమ ఇంటికి గోప బాలకులు అంటే గోపికలకు ఎంత ఆనందంగా ఉండొచ్చు గోపమ్మలకు ఎంతో ఆనందం గోపమ్మలంతా లేచి వచ్చి తమ కృష్ణుడినే తమ పుత్రుడు ఆ రూపంతో కృష్ణుడే అక్కడ కానీ తమ పుత్ర రూపంతో ఉన్నాడు అక్కడ కృష్ణుడు వాళ్ళకేం తెలుసు వాళ్ళంతా కూడా ఆ రోజు ఎక్కడ లేనంత వంట ప్రేమ వాళ్ళకి వచ్చేసింది వాళ్ళు ఎత్తుకొని ముద్దాడారు నిజమే ఆకర్షితులైపోయారు తమ తమ పుత్రులను చూసి కృష్ణుణ్ణి కృష్ణుణ్ణే తమ పుత్రులే అనే దృష్టితో కృష్ణుణ్ణి చూశారు చేతులతో ఎత్తుకునేవారు ప్రేమతో వారిని కవుగలించుకొని అమృతం వంటి పాలను వారి చేతి రాగించేవారు పాలు మంచి పాలను కాచి వాళ్ళకి ఇచ్చేవారు భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు సాయంకాల సమయంలో ఇంటికి చేరాలనే నియమం ప్రకారంగా ఇంటికి చేరి తల్లులకు ఆనందాన్ని కలిగించేవాడు 
అప్పుడు తల్లులు తమ పుత్రులకు చక్కగా స్నానం చేయించేవారు చందనాలను అద్దేవారు ఆభరణాలతో అలంకరించేవారు దిష్టి తీసి తిలకము తిద్ది ఆహారం పెట్టి నిద్రపుచ్చేవారు ఇది ఒక మామూలుగా అనువాయితగా జరిగేటువంటిది ఆ తల్లులు చేసేటువంటిది వస్తు రావటంతోనే ముద్దు పెట్టుకున్నారు కౌగలిచ్చుకున్నారు మంచి పాలిచ్చారు తర్వాత స్నానం చేయించారు స్నానం చేయించి వాళ్ళకు తిలకాలు పెట్టారు చందనాన్ని తిద్దారు ఎంత అదృష్టం వాళ్ళకి సాక్షాత్ కృష్ణుడికే వాళ్ళు చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళ పిల్లలు అనుకున్నారు వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ పిల్లలు కాదు కృష్ణుడే కృష్ణుడే ఆ రూపంతో ఆ పిల్లల రూపంతో వచ్చారు అక్కడికి ఆహారం పెట్టి వాళ్ళందరికీ నిద్రపుచ్చేవారు ఇది ఆనువాయితగా జరుక్కొని వచ్చేటువంటిది ఈ విధమైనటువంటి పనులతో లాలించేవారు అడవి నుండి ఆవులు తొందరగా తమ కొట్టానికి చేరేవి హుంకారాలతో తేగదూడలను పిలిచేవి అవి పిలిచేవి ఆ లేగదూడలు ఉంటాయి కదా ఆ లేగదూడలని పిలిచేవి పిలిచి ఆవు దూడలను పిలిచేసి వాళ్ళకు పాలిచ్చేవిట దూడలు వాటి దగ్గరికి వచ్చేవి అప్పుడు ఆ ఆవులు తమ లేగలను ఎంతో ప్రేమతోనూ నాలుకుతోనూ నాకుతూ ఆస్వాదిస్తూ ఉండేవి పొదుగు నుండి పాలను శ్రవించి వాటికి త్రాగించేవి ఆవులకు దూడల రూపంలో ఉన్నవాడు పుత్రుల రూపంలో ఉన్నవాడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుడి ఎందు తల్లులు పూర్వంలాగానే ప్రవర్తించారు శ్రీకృష్ణుడు తల్లుల్లాగా ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు పిల్లల్లాగా ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు గోవు పిల్లల్లాగా ఉన్నాడు ఆహా అన్ని రూపాలతోనూ తానే ఉన్నట్టున్నాడు ఇక్కడ అయితే వారికి ప్రేమ అధికమైపోయింది విపరీతమైనటువంటి ప్రేమ ఆ రోజు ఎందుకు అంతగా చూపిస్తున్నారు ఆయా రూపాల్లో ఉన్నటువంటి ఆయనకు కూడా వారి తల్లుల ఎందు వెనుకటిలాగానే ప్రేమ ఉంది అక్కడేది వ్యత్యాసం చేయలేదు ఎక్కువ తాను ఎక్కువ ప్రేమ చూపించలేదు మొదట నిన్న ఎట్ల చూపించాడో వాడు ఆ గోప బాలకుడు అట్లనే చూపించారు లేకపోతే డౌట్ వచ్చేస్తుంది కదా ఏదైనా ఎక్కువ ప్రేమ చూపించేస్తే తల్లులు చూపించారు ఎందుకంటే కృష్ణుడు కదా కానీ కృష్ణుడు ఎంత కావాలని అంతే చూపించాడు ఒక గోప బాలకుడు గోపి గోపమ్మకి ఎంత చూపించగలడు అంతే చూపించాడు ఇక్కడ జాగ్రత్త పడ్డాడు పరమాత్ముడు కానీ అజ్ఞానం చేత కలిగే ఆసక్తి మాత్రము లేదు ఆ తేడా ఒక్కటే ఉంది ఇక్కడ తమ పిల్లల ఎందు శ్రీకృష్ణుడిపై ఇలాగా ప్రేమ ఉండేది వాళ్ళంతా తేడా కొడుకు కృష్ణుడు అనే విధంగా వేరే భావం లేదు కృష్ణుడు కొడుకు అంత ఒకటే అనుకున్నారు వాళ్ళు ఆ భావన ఎప్పుడు మొదటి నుంచే పెంచుకున్నారు అట్లా అందుకే ఏమో స్వామి అట్లా కృష్ణుడు తన కొడుకులాగా గోపమ్మ కొడుకులాగా మారి వచ్చాడేమో వాళ్ళ మనస్సు స్థిరం చేయటానికి వాళ్ళ మనస్సు సత్యం చేయటానికి వచ్చాడేమో అనిపిస్తుంది కానీ ఆ ప్రేమ ప్రవాహం వెనుక ఎప్పుడు లేనట్లుగా హద్దులు లేకోకుండా సంవత్సరం మొత్తము రోజు రోజుకు పెరిగిపోయింది ఒకరోజు కాదండి ఇది సంవత్సరం మొత్తం ఈ మాయలో పడేశాడు పరమాత్ముడు తాను పడేశాడు బ్రహ్మ కూడా పడేశాడు మొత్తము ఒక సంవత్సరం మొత్తం అట్లా గడిచిపోయిందట ఎక్కడా ఏ తేడా రాకోకుండా చూసుకున్నాడు తన ఇంటిలో తనకు తేడా రాకుండా చూసుకున్నాడు ఏ గోవులోనూ తేడా రాకుండా చూసుకున్నాడు ఏ గోవు దూడలోనూ ఎక్కడా కూడా ఆవు దూడల్లో వ్యత్యాసం లేకుండా చూసుకున్నాడు ఒక గోవుకి ఒక చిన్న దూడ ఎట్లా ఉండాలనో ఎంత తాగాలనో అంతే తాగాడు లేకపోతే గోవుకు డౌట్ వస్తుంది కదా ఎక్కువ పాలు తాగేస్తే అప్పుడు అది తంతుంది కదా తన్నకోకుండా చూసి తాగాడు ఆ గోవుకు తెలిసింది ఇది నా బాలుడే నా ఒక గోవు బాలుడే అని ఆ గోవుకు కూడా ఆ గోవుని ఆ చిన్న ఆవ దూడను చూసి సమాధానం పడింది ఇట్లా గోపమ్మలు ఎట్లా సమాధానం పడ్డారో అక్కడ కూడా అంటే స్వామి యొక్క మనస్సు అంతర్యామి అన్ని చోట్ల ఒకటిగానే ఉన్నది దీంతో సాక్షి మనకు అన్ని చోట్ల ఎట్లా ఉంటాడంటే ఇది సాక్షి మనకు ఇది చెప్పుకుంటే చాలు పరమాత్ముడు అన్ని చోట కూడా సాక్షిగా అట్లా కనపడుతున్నాడు అనటానికి ఇదొక్క నిదర్శనమే చాలు మనకు బ్రహ్మదేవుడు మాయ చేసినటువంటిది గోప గోప బాలకులని గోదూడలను 
గోవుల్ని మాయం చేసినట్టు గోవులు లేవు గోదుడలు గోదుడలను మాయము చేసినటువంటి విధానం చూసినప్పుడు అన్ని వేల గోదుడలుగా అన్ని వేల గో గో గోపాలులుగా మారి ఆ గోపాలులు వాళ్ళ వాళ్ళ తల్లులకి ఏ అనుమానము రాకోకుండా ప్రవర్తించటము ఆ గోవుకి ఆ గోవు దూడ ఏ అనుమానం లేకోకుండా పాలు తాగటము ఇవన్నీ అవుతున్నాయి ఆ కృష్ణ మాయ శ్రీహరి కృష్ణ జగదీశ్వరా